Ragazzi, cercherò di spiegare rapidamente con questo piccolo tutorial come si possono realizzare i compiti che vengono assegnati eh, con Classroom. Allora, il compito sarà assegnato, lo troverete eh, nella comunicazione che vi è arrivata, eh, andate in lavori del corso e troverete, eh, dovrete fare visualizza compito, troverete questo, spesso lo troverete in questo modo, lo aprite, eh, visualizza compito e vedete che cosa vi ha chiesto eh, l'insegnante. Allora, l'insegnante ha messo eh, una pagina da leggere, in questo caso, e può esserci o non esserci, una pagina da leggere e da, da, da seguire, che ovviamente non potrà essere modificata, di solito, sol solitamente non può essere modificata, e, eh, e poi il lavoro lo trovate qui. E, in questo caso l'insegnante ha messo proprio un uh, file uh, già, già uh, impostato per eseguire il lavoro al suo interno. E potrebbe non averlo messo e quindi a questo punto farete voi, aggiungi o crea un nuovo, un nuovo file. Mm, quando il, il file è già stato inserito, sarete, eh, cliccando sarete, sarete all'interno del, del vostro compito, compilerete il vostro lavoro e eh, e poi lo dovrete consegnare. Se eh, non riuscite a leggerlo perché l'insegnante non lo ha realizzato in documents ma in uh, docs, normalmente può essere così, eh, vi comparirà una schermata che adesso non c'è perché l'insegnante l'ha fatto giusto, che ehm, vi chiede di aprirlo con, uh, con documents. Apritelo con documents così riuscite a inserirlo perché sennò no, docs ovviamente non ve lo legge e quindi non potete, ehm, non potete assolutamente compilarlo, dovete compilarlo a parte e poi reinserirlo. Eh, a questo punto compilate e vi compare, eh, quando avete scritto qualcosa, vi compare consegna e voi consegnate. Non è, non è obbligatorio che sia... Ehm, cioè così eh, realizzato nello stesso momento può anche essere ripreso l'insegnante tra l'altro può vedere anche lo stato del lavoro perché ehm, ha la possibilità di entrare nei vostri documenti e di vedere che cosa state facendo quindi come lo state compilando ehm, il, quando avete finito e, e tutto a posto eh, potete fare consegna e il file viene consegnato all'insegnante, eh, c'è un'ulteriore finestra da cliccare e a questo punto è consegnato. Vedete che il lavoro è qua e risulta consegnato. Eh, se per caso scoprite che avete fatto qualche errore, no, ehm, potete ritirarlo se l'insegnante non lo ha già corretto, ecco, mettiamolo in questo modo. <coughs> Quindi si può ritirare e rifare. L'insegnante vi darà poi un punteggio, ve lo correggerà e a questo punto in poi si potrà correggere e quindi poi verrà restituito come, ehm, come compito svolto e se, eh, se è partito con un punteggio vi darà anche un punteggio direttamente. Eh, arrivederci, spero di essere stata chiara.